ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഫിഷ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വാഴയിലെയും പൊള്ളിച്ചെടുത്ത കരിമീൻ വിദേശികളൊക്കെ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് അപ്പൊ സ്വാദിഷ്ടമായ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നമുക്കിത് കണ്ടു ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കരിമീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കരിമീൻ എടുത്ത് ഒന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചു ആദ്യം നമുക്ക് കരിമീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഭയങ്കരം ലൂസ് ആവണ്ട പക്ഷെ കുറച്ച് അതിൽ തേക്കാൻ പാകത്തിനാവും വേണം കുറച്ചുകൂടി നരങ്ങ നിര ചേർക്കാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് മൊത്തമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് നീര് പൊഴിഞ്ഞതായിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ടീസ്പൂൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചു നാരങ്ങ നീരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർക്കാം ഇനി ഞാനിത് മീനിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോവാണ് എടുത്തു വെച്ച മീനിലോട്ട് ഇത് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചു അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ഒന്ന് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇത് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചത് അതും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച വെള്ളം മാറുന്നത് ഏ മീനിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രം ആയാൽ മതി ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഇനി ആ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് സവാള ഞാൻ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് വാടി വരണം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വഴന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ട് ആ ചെറിയുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് കപ്പായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുകൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറിയുള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള മൊത്തത്തിൽ സവാള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മധുരം വരും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തേങ്ങാപാലൊക്കെ ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചേർത്തത് അപ്പം ഈ ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ഇത് കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മള് മസാലകളൊക്കെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചേർന്ന് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി ഇട്ട് വരുന്നത് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റണം ഇതിലിപ്പം നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ കുരുമുളകും ഒക്കെ കൂട്ടാം ഇനി ഈ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയിട്ട് ഈ സവാളയുടെയും ഉള്ളിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മസാല ചായ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വളരെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുറെ ഒരുപാട് എരിവും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ തേങ്ങാപ്പാലാണ് അത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ സൂപ്പർ മണമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ടത് അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ വാഴയിലേയും എല്ലാം കൂടി ഉള്ള ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുമോ ഇത് ഭയങ്കരം പ്രയാസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കാരണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അല്ലാതെ നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതെന്തായാലും വേറെ എവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കണം അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി ക